ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് കോണിക്കൽ പെൻഡുലമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വർക്ക് എനർജി തിയറം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ വർക്ക് എനർജി തിയറം എന്താണ് പറഞ്ഞത് വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ് ഈസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ടു പോയിന്റ്സ് ഡബ്ല്യു ബി എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി മൈനസ് കെ എ അതാണ് നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി തിയറം ഒരു കോണിക്കൽ പെൻഡുലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപേ എന്താണ് കോണിക്കൽ പെൻഡുലം എന്നറിയണം കോണിക്കൽ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പൈവട്ടുമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അതർ എൻഡിൽ ഒരു മാസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം പോലെ തന്നെ പക്ഷേ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ അല്ലേ ഓസിലേഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ ഒരു സെർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ബോബിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ ഈ പൈവട്ടിനെ അബൌട്ടായിട്ട് പൈവട്ടിനെ ലോങ് ആയിട്ട് ഒരു ആക്സിസ് എടുത്തു ആക്സിനെ അബൌട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സെർക്കുലാർ പാത്തിൽ ഈ ബോബ് ഇങ്ങനെ സെർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം പെൻഡുലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോണിക്കൽ പെൻഡുലം എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോളിയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോണിന് സിമിലർ ആയിരിക്കും അല്ലേ കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കി നോക്കി ഒരു സെർക്കിൾ താഴത്തുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഒരു വെർ ടെക്സ് മുകളിലുണ്ട് അല്ലേ ഒരു കോൺ ഒരു കോണായിരിക്കും അത് സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം പെൻഡുലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോണിക്കൽ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോണിക്കൽ പെൻഡുലം കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ കോണിക്കൽ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് ഓക്കെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോബ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ആ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കോണിക്കൽ പെൻഡുലമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്ക് ഹിയർ എ കോണിക്കൽ പെൻഡുലം ഓഫ് വിച്ച് ബോബ് ഹാവിങ് മാസ് എം എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇറ്റ് സർക്കുലാർ മോഷൻ അലോങ് എ സർക്കുലാർ പാത്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗയിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയസ് ആർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിളിന് അലോങ് ആയിട്ട് കോണിക്കൽ പെൻഡുലം എം മാസ് ഉള്ള ബോബോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കോണിക്കൽ പെൻഡുലം അങ്ങനെ സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്കറിയാം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് സർക്കുലാർ മോഷനിൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒമേഗ അല്ലേ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി വരുന്നത് ഹാഫ് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് എം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോബ് ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒമേഗ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയിലാണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ ഹിയർ കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബിക്കോസ് ആർ ഒമേഗ ആൻഡ് എം ആർ കോൺസ്റ്റൻസ് ഹിയർ ഇനിയാണ് നമ്മളിവിടെ വർക്ക് എനർജി തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് എനർജി തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഈ ഒരു ബോബ് ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ബി എ ആയിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ബോബ് ടു റീച്ച് അറ്റ് ബി ഫ്രം എ ഡബ്ല്യു ബി എ അല്ലേ വർക്ക് എനർജി തിയർ അനുസരിച്ചിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ എത്ര വരിക കെ ബി മൈനസ് കെ എ ആയിരിക്കും വർക്ക് എനർജി തിയർ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്ലൈങ് വർക്ക് എനർജി തിയറം ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി വിൽ ഗെറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി
ഇത് രണ്ടും ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡബ്ല്യു ആവട്ടെ ടെൻഷൻ ടി ആയിക്കോട്ടെ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസും ഇവിടെ നമ്മളൊരു എലമെൻ്ററി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓരോ പോയിന്റിലും നമ്മളൊരു എലമെൻ്ററി ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണല്ലോ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡി ആറിനെ എപ്പോഴും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ബോത്ത് ദീസ് ഫോഴ്സസ് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ടി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ടെൻഷൻ ടി ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ എലമെൻ്ററി ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആർ അറ്റ് എവ്രി വെയർ ഓൺ ദി സർക്കുലർ പാത്ത് ആ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും അതുപോലെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്ക് ഹിയർ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ബോവാർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ടെൻഷൻ ബൈ ദ സ്ട്രിങ് ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടു യു ആണ് ഉള്ളത് ഈ ബോത്ത് ദീസ് ഫോഴ്സസ് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസും എന്താണ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എലമെൻ്ററി ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആർ ഡി ആറിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഈ ഫോഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയേ വരിക ഗർഫോർ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി ആർ കോസ് നയൻറ്റി അല്ലേ വരിക ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പരസ്പരം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ നയൻറ്റി വരും എൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ എഫ് ഡി ആർ കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി നമുക്ക് സീറോ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് എത്രയേ വരിക സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ സീറോ ആയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി എസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എൻ്റെ എ ടു ബി എഫ് ഡോ ഡി ആർ ഇസ് ആൾസോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു ബി എസ് സീറോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മളത് വർക്ക് എനർജി തീരത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദീസ് ഫോൺ വർക്ക് എനർജി തീരം ഡബ്ല്യു ബി എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി മൈനസ് കെ എ ഈ ഡബ്ല്യു ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ എന്ന് വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി മൈനസ് കെ എ അതായത് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അല്ലേ ദാർ ഫോർ ഈ മൈനസ് കെ എ കിട്ടി വരുമ്പോൾ കെ എ എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സിലും ഈ പറയുന്ന ബോബിൻ്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൻ്റെ കഥ മാത്രമല്ല ഈ പാത്തിൽ ഏതൊരു രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയൊക്കെ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കൈൻറ്റിക് എനർജി സെയിം ആയിരിക്കും കൈൻറ്റിക് എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് എലോങ് ദി സർക്കുലർ പാത്ത് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ബോബ് ഓഫ് ദ കോണിക്കൽ പെൻഡുലം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ സർക്കുലർ പാത്തിൽ ഉടനീളം ഈ ബോബിൻ്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഒരിക്കലും കൈൻറ്റിക് എനർജിയിലൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക കൈൻറ്റിക് എനർജീസ് ആർ ഈക്വൽ ഓൺ ബോത്ത് പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി സോ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് അറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സർക്കുലർ പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ എ കോണിക്കൽ പെൻഡുലം ഒരു കോളി കോണിക്കൽ പെൻഡുലം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും അല്ലേ ഈ സർക്കുലർ പാത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കോണിക്കൽ പെൻഡുലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എർത്തിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഒരു ആംഗിളിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മളൊരു എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പുറമെ സ്പേസിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം വെലോസിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിന് ലോങ് ആയിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ത്രോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് അല്ല ത്രോ ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഒരു ആംഗിൾ ചെരിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് നോക്കുക എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി മിനിമം വെലോസിറ്റി
dr r cap plus r d theta theta cap. What r cap theta cap and the the polar coordinate system is unit vectors on Cartesian coordinate system like i cap, j cap, k cap, polar coordinate system is r cap and theta cap mutually perpendicular right like unit vectors on. Apo vector dr dr r cap plus r d theta theta cap in polar coordinate system. In this case, gravitational force is active. This gravitational force is active along this unit vector r cap. R, polar coordinate system is r cap unit vector. In the direction of the gravitational force, this object is active. Okay. Therefore, now we have dr distance. Okay. We have to move on to the work. We have to move on to the work. That is here f dot dr. Vector f dot vector dr. Now we have to move on to the vector f. Magnitude is m on the object in the mass angle. Minus gm by r square r cap r cap direction along r cap on the number of minus gmm by r square r cap on a vector f over here dot over and then the dr and okay in e what is the thing in the area i'm a carry on gm by r e square r e r e in or in the radius of the earth tunnel gm by r e square nor in the small g on acceleration due to gravity on it for other answer to the gm in or in the three video g r e square in the video like r e square what do you want to know g r e square out capital g into m is equal to g r e square e m nor in the mass of the earth on the minus like a small m on a mass of the object about the number of substitute here e g m in the stance of the g r e square could come up for vector f dot vector d r is equal to in the room e m y and other than minus e m g m in the stance g r e square by r square r cap in e d r and where in the middle is on a d r r cap plus r d theta theta cap other than number of substitute you know vector d r in the stance d r r cap plus r d theta theta cap would be good one अपन उक्त योग्य f dot dr एंगने आइटम आ रही है नोके इवड़ा नम्बर से रद्दी करना दे नम्बर का आर्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिले पारे आर एंड आई क्या आप डॉट आई क्या आप वन ना ने जे क्या आप डॉट जे क्या आप वन ना ने के क्या आप डॉट के क्या आप वन ना ने इन्हाल आई क्या आप डॉट जे क्या आप जे क्या आप डॉट के क्या आप k cap dot i cap इधर लम्ब सीरो ने इन्दु पारे इन्दु बोलते ने वड़े r cap dot r cap वन ना प्रतिदिन से रद्दी किया r cap dot r cap पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम दिले वन ना ने यह नाल r cap dot theta cap इन्दु वाले इन्दु सीरो ने करना r cap उम theta cap उम mutually perpendicular आने अदो उन्दे cos नाइंडी आने वेरिया लेजे इंबो अपस सीरो इन्दु गुटो r cap dot r cap cos सीरो आने एंड 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 अपन हो गया अपन इंदा यार इवड़े अदू उन्नत है ना ये आर क्या आप डॉट आर क्या आप इन्द वेरिना आज इतना टाइम आउट एक्सिस्ट ही आर क्या आप डॉट आर क्या आप वन नाइट आठ टाइम दूरी माइनस एमजी आर ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डी आर आठ टाइम एक्सिस्ट ही हूँ बसे आर क्या आप डॉट थीटा क्या dr and on the same button and are the silly upon the candidate on the no god therefore f dot dr is equal to minus mg r e square by r square dr in the kitten about either in the barn in a city key number the object in a dr in the barn or elementary distance a move a p can say and a work on and i'll number the it in a e e or a point in the r in the barina lay or you distance lake a barn i can see the upon number in the arm ई वार्क के ई आर ई अर्थात् ना सरफेस आर ई आना लो अलेह आर ई लेने आर वेरिएंट नम्बर इन दिया नाम योरियो आ वार्क के चाहिए नाम अलेह अपन दो वेरिएम अब नम्बर दिने इंटेग्रेटी इन दिवरिम पोस्ट साइड इंटेग्रेटी नाम टोटल वार्क के डन टू मूव दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू इंटेग्रल आर ई टू आर को डुक्कर ने अब इंटेग्रल आर ई टू आर माइनस एम जी आर ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डी आर इन्दु कुटनु नी आर तो सुना मुक्क वैनेगल इंटेग्रेटी आम अदले माइनस एम जी आर ई स्क्वायर नो रहेना मोन आर गुलम कांस्टेंट सान कैन बी टेकन आउटसाइड पिने इंटेग्रल आर ई टू आर वन बाय इंटेग्रल आर ई टू आर एफ डॉट डी आर आने लगता सिले आर तो सुनो क्या इक्वल टू माइनस एमजी आर ई स्क्वायर वाला लिमिट आप लेंगे में दूरी माइनस वाला लो दूंडे ने वन बाय आर ई माइनस वन बाय आर वीर अल्ले अब इधर आने इन्हीं ना नमक वर्क के नजीती आर आंसर जितना नमक आ रहे हैं इंटेग्रल आर ई टू आर एफ डॉट डी आर 
to move object from earth surface to the distance r aane adu nu parayunnathu endayirikkum kinetic energy difference between those two points aanu appo kinetic energy difference ivada veriya ivada r distance ethunna samayathulla velocity v aanu nu kerudha appo final kinetic energy endu varum half mv square varum ini initial velocity adayade ee r e ennu parayna aa oru position il nikkunna samayathulla velocity ennu parayna v0 aanu nu kerudha launch cheyina velocity alle v0 aanengil initial kinetic energy half mv0 square varum appo work done is equal to kinetic energy difference adu anusarichitte work energy theory anusarichitte integral r e to r f dot dr is equal to half mv square minus half mv0 square ennaanu kittunade appo namukku endu cheyyam ivide integral r e to r f dot dr inde sthanath appo substitute cheyyam half mv square minus half mv0 square that is equal to minus mg r e square into 1 by r e minus 1 by r ennu kittunu okay nokka 1 by 2 mv square minus 1 by 2 mv0 square is equal to minus mg r e square into 1 by r e minus 1 by r ini nokka nammle ee launch cheyidittulla ee object ne space il ethikkuga ennalladu kondu desikkunnathu ee r ennu parayunnathu infinity aavu ennalladhaan ee r infinity aavuna samayathe nammle just adu space il ethicha madhi nu irudha appo angane aanengil nammle aa launch cheyinadine oru minimum velocity adu just ethikkanulla oru minimum velocity അല്ലേ അത് വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ വി സീറോസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ്കേപ്പ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതൊക്കെ വെർട്ടിക്കലി ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കേസിന് സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ്കേപ്പ് ആവും ജസ്റ്റ് എത്തിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ സ്പേസിൽ ജസ്റ്റ് എത്തിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ അവിടെ വെലോസിറ്റി വി സീക്വൽ ടു എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക അറ്റ് ആറ് സി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വി സീക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വി സീറോ സീക്വൽ ടു വി എസ്കേപ്പ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്ക് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പോയി പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണുള്ളൂ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി എസ്കേപ്പ് സ്ക്വയർ എൽ എച്ച് എസ് അതേ ഉള്ളൂ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി എസ്കേപ്പ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി ആർ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ആർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണല്ലോ അങ്ങനെ വന്നു വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്കറിയാം സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി എസ്കേപ്പ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി ആർ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇ മാത്രമായിട്ട് മാറി ഇവിടെ നോക്കി നോക്കുക നമുക്ക് മൈനസ് എം രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് ആർ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇ ഇവിടെ ആർ ഇ മാത്രമാവും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടു നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ ബൈ ടു അപ്പോൾ എന്ത് വരും വി എസ്കേപ്പ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി ആർ ഇ എന്നായിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി എസ്കേപ്പ് എത്ര വരും എസ്കേപ്പ് ലോസിറ്റി വി എസ്കേപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ജി ആർ ഇ എന്ന് കിട്ടി ഇത് ഏതിനും സിമിലർ ആണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ആംഗിൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ടു ജി ആർ ഇ ജിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റും ആർ ഇയുടെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേറ്റ് സിക്സും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലി ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റോക്കറ്റിന് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ആംഗിളിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിക്ക് മാത്രം മാറ്റമൊന്നുമില്ല വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് അത്രയെങ്കിലും വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് മറികടന്നിട്ട് സ്പേസിൽ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ കൂടുതലായ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അതിൽ കുറവാകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഒരിക്കലും എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് വിട്ടിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ സാധിക്കില്ല താഴത്തേക്ക് തന്നെ റോക്കറ്റ് വീഴുമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിൽ വേണമെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാം വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് വേണമെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാം രണ്ടും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് റോക്കറ്റ്സിനെ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ചെരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുക ഈ എർത്തിൻ്റെ ഈ റൊട്ടേഷണൽ വെലോസിറ്റി കൂടി
എസ്കേ ഫെലോസിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എർത്ത് എർത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആംഗിളിൽ അല്ലെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിന് അബോട്ടായിട്ട് ഒരു ആംഗിളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോക്കറ്റ് ആവട്ടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആവട്ടെ എസ്കേ ഫെലോസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസിലും നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോണിക്കൽ പെൻഡുലാവട്ടെ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിൽ നിന്ന് ഒരു ആംഗിൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ എസ്കേ ഫെലോസിറ്റി കാണുന്ന കേസിലാവട്ടെ വർക്ക് എനർജി തിയറം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ മെക്കാനിക്സിൽ ഏതെല്ലാം സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി തിയറം എഫക്റ്റീവായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് എനർജി തിയറം എഫക്റ്റീവായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാത്തോ ഒക്കെ അൺണോൺ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വർക്ക് എനർജി തിയറം എഫക്റ്റീവായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയണം ഒരു ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പാത്ത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ അത് പൊസിഷൻസിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഈ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഈസ് പാത്ത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് സച്ച് ഫോഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ പാത്ത് എന്തായാലും പ്രശ്നമല്ല ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷനെ മാത്രമാണ് പൊസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്കെങ്കിൽ അത്തരം ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതുപോലെ കൂളം ഫോഴ്സ് ഇതെല്ലാം കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫ്രിക്ഷന് അതുപോലെ തന്നെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പൊസിഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡു ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ആണ് പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ആണ് ഓക്കെ സച്ച് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഈ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഈസ് പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സച്ച് ഫോഴ്സസ് ആർ നോൺ ആസ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രിക്ഷൻ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എക്സെട്ര ഈ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ ഈ പറയുന്ന വർക്ക് എനർജി തിയറം അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഫ്രിക്ഷൻ ആവട്ടെ അതുപോലെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആവട്ടെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫീൽഡിൽ കുറേ എനർജി എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു സർഫസിലൂടെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം കുറേ എനർജി ഹീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോമിൽ അല്ലെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഫൈനൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നമ്മൾ ആ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എനർജി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആ ഒരു വർക്കും എനർജിയും ഈക്വലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അവിടെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എനർജി എത്രയാണെന്ന് കൂടി അറിയണം അല്ലെ അങ്ങനെ മാത്രം അങ്ങനെ അത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ നോൺ നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എനർജി മെഷർ ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിൽ വർക്ക് എനർജി തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ അൺണോൺ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വർക്ക് എനർജി തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ എഫ് സിക്വൽ ടു എം എ പോലും അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ വേണമായിരുന്നു പക്ഷേ വർക്ക് എനർജി തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ
initial and final positions of the object. That is the initial and final positions in the matra force conservative force and the force and the force. Example gravitational force, coulomb force, any way. So, in the field, the work energy theorem effective is applied. Non-conservative force is if work done by a force is depends upon path followed by the object and the initial and final positions, such a force is known as non-conservative force. One force is work path in a position in a more depend on the angle. That is force is non-conservative force. Uh, viscous force, friction, okay, this is examples. Okay. Conservative force field is work energy theory application effective and non-conservative force field is effective all in the law. Okay. We have the object in the motion. That is the restrictions of embossy. We have a simple pendulum. We have a simple pendulum. We have a lot of oscillations. We have a lot of motion restricting factor. String in the length in the lana. A string in the length, a length in the distance the lava in the region of Matra and other Indian Sadiku oscillate and Sadiku. Alay, other than the motion restricted in the southern out a string in the length in the lana. Nip of simple pendulum Martin Ruthan, number you add in every car like a tricky and the girida. Add in a Uru Muji and Patina, our area could do Paridin. Alay, Uru region of Porteki, add in a Puan Sadikila. Karnami add in the motion, eh, in the Riki and our. Length of the string and the you know, restrict you know. the motion and the restrict impose the restrictions in the end of the constraints in the area. Okay, restrictions imposed on the motion of object known as constraints. Apo if we constrain the motion loom, we can the answer you can work energy theorem apply to the end of the Okay, motion say so restrictions impose the particular constraint motion on angle polum, we can work energy theorem other day apply to the end of the day. Okay, okay. Work energy theorem can be applied even if the constraints affect the motion. Le, constraints motion affect the motion, we work energy theorem apply to the Using constraint equation, trajectory followed by the object can be found and we can apply work energy theorem effectively to find the kinetic energy difference of object between the two positions. We have constraint motions on angle, constraint uh, constraint equations. A constraint equations in the name of the trajectory followed by the object. Objective follows in the trajectory in the name of the country. Like, trajectory under which you know, work energy theory applies. Okay, work energy theory applies to the kinetic energy difference under the cap, kinetic energy difference under which you know, Namaka and day, mechanics of a Namaka explains you and put two men along. Kinetic energy difference number under the integral RA to RBF dot DR is equal to KB minus K in the work energy theorem applies to one down in the Ladan. Okay, apo. This is very important in work energy theory applications. One, conservative force field will effective to apply and non-conservative force field will effective to apply. Two, constrained motion is to apply work energy theory to apply the trajectory. Then, we apply work energy theory to apply the kind of energy difference. That is the mechanics of discuss and perturb. Now, we focus on the applications of work energy theory. Thank you.